നമസ്കാരം ഒരു ഭീതിതമായ കോവിഡ് കാലത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോവുകയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നിയന്ത്രണങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ചികിത്സ എല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലുമൊക്കെ മുറയ്ക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ സമൂഹ വ്യാപനത്തിനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ചും തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം പ്രദേശങ്ങളിലും അതുപോലെ മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ ചില പ്രദേശങ്ങളിലുമൊക്കെ തന്നെ സമൂഹ വ്യാപന സാധ്യത ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും സർക്കാരും തള്ളിക്കളയുന്നില്ല എന്നത് വാസ്തവം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഡോക്ടർ സൗമ്യ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷനിലെ വളരെ പ്രമുഖമായ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ഒരു ഗവേഷകയാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞയാണ് എല്ലാ തരത്തിലും ലോകം മുഴുവൻ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അവർ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചൈനയിലേക്ക് ചൈനയിലെ വുഹാനിലേക്ക് കോവിഡിൻ്റെ ആ ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അതായത് കോവിഡ് എങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു എങ്ങനെ അത് വ്യാപിച്ചു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനായി പോകണം എന്ന നിർദ്ദേശം ശക്തമായി തന്നെ ഉന്നയിച്ചു ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയ്ക്ക് ഇവരുടെ നിർബന്ധം തള്ളിക്കളയാൻ സാധിച്ചില്ല കാരണം ഇവർ അത്രയേറെ പ്രമുഖമായ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ലോകത്തിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കും ഒന്ന് എത്തി നോക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്ര വൈദ്യശാസ്ത്ര ശാഖകളുണ്ട് പ്രധാനമായും മൂന്നെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് മോഡേൺ മെഡിസിൻ അതായത് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം ഹോമിയോപ്പതി നമ്മുടെ സ്വന്തം ആയുർവേദം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്ഥിതി വിശേഷമനുസരിച്ചാണോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് ചികിത്സയും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ചില ആളുകൾ ചില ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നന്നായി അറിയാവുന്ന ആളുകൾ ഉന്നയിച്ച് കാണുന്നു ഇത് ഡോക്ടർ ജയപ്രസാദ് കരുണാകരൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു വാർത്തയ്ക്ക് ആധാരം അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജീവിത രീതി അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനമാണോ ഒരു നിയന്ത്രണ ചികിത്സാ പ്രവർത്തനമാണോ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം സംശയം ഉന്നയിക്കുന്നു ഇതിനു മുൻപ് വേറൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ പ്രമേഹം പ്രമേഹം എന്ന രോഗം അത് ലോകം മുഴുവനുമുണ്ട് പ്രമേഹത്തിൻ്റെ അളവുകോൾ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന ഒരു കണക്കിലാണ് അതായത് അതായത് അതിന് യൂണിറ്റുമുണ്ട് അതായത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് റാൻഡം ബ്ലഡ് ഷുഗർ ചെക്കിങ്ങിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് വരെ ആണ് കണക്കാക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് പാശ്ചാത്യ രീതി പാശ്ചാത്യ രീതിയിലാണ് അത് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭക്ഷണക്രമം ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥ ഇന്ത്യൻ ജീവിത രീതി അതനുസരിച്ചൊക്കെ നൂറ്റി എഴുപത് മുതൽ നൂറ്റി എൺപത് വരെ പോകാം എന്ന് ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടർമാരും പറയുന്നു അതായത് പാശ്ചാത്യ രീതിയിൽ മാത്രം രോഗത്തെയും രോഗ നിയന്ത്രണത്തെയും രോഗ നിർണയത്തെയും ചികിത്സയും ഒക്കെ കാണുന്ന ഒരു പ്രവണത ഇന്ന് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതായിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ആശങ്കയും വിമർശനവും ഒക്കെ ഉള്ളത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു കോവിഡിനെ എതിരിടാൻ ഇവിടെ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു എച്ച്ഒ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷന്റെ മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് യൂറോപ്യന്മാരുടെ മേധാവിത്വമുള്ള ഡബ്ല്യു എച്ച്ഒ അവിടുത്തെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ചാണ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ മുഴുവനും വൈദ്യശാസ്ത്രം എന്നാൽ അലോപ്പതി അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ മെഡിസിൻ മാത്രമാണ് യൂറോപ്യൻ തന്നെയായ ഹോമിയോപ്പതിയും നമ്മുടെ ആയുർവേദവും ഒക്കെ പേരിന് മാത്രമേ അവിടെയുള്ളൂ മാത്രമല്ല പകർച്ചവ്യാധികൾ ചികിത്സിക്കാൻ അവരെ അനുവദിക്കുന്നുമില്ല കോവിഡ് പിടിപെട്ടവരെ കടന്നു വരൂ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ചികിത്സിച്ചോളാം എന്തെന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന വൈദ്യശാസ്ത്രമാണ് ഇവിടെ ചികിത്സിക്കുന്നത് അവിടങ്ങളിൽ മരണനിരക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ കടന്നു എന്ന് ഓർക്കണം എന്നാൽ ഇവിടെ അങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുഗ്രാമങ്ങളിൽ പോലും മൂന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രങ്ങളും ജനങ്ങളുടെ കയ്യെത്തും ദൂരത്തുള്ളപ്പോൾ മരുന്ന് കയ്യിലുള്ളവരെ ഒഴിവാക്കി പാശ്ചാത്യ രീതി ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഏറ്റവും മയപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിശൂന്യതയല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് എന്ന് ഡോക്ടർ ജയപ്രസാദ് ചോദിക്കുന്നു ലഭ്യത ഉണ്ടായിട്ടും ചികിത്സയുള്ളവരെ മാറ്റി നിർത്തി ചികിത്സയില്ലാത്ത വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെ ചികിത്സയേൽപ്പിച്ച ഭരണാധികാരികൾ എന്ന പേരായിരിക്കാം നാളെ നമ്മുടെ സാരഥികൾക്ക് ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം ആശങ്കപ്പെടുന്നു അതിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിൽ ഇതുവരെ ചെയ്തു വെച്ച നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുമല്ലാതായി പോകാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിന് യഥാർത്ഥ കാരണക്കാരിയാകുന്ന ആരോഗ്യമന്ത്രി കാരണം മുഖ്യമന്ത്രി കൂടി അതിൻ്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടിയും വന്നേക്കാം നല്ല ഭരണാധികാരികൾ ചരിത്രത്തോട് നീതി പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് ചരിത്രം എന്ന ചോദ്യം വരും അതിനാൽ ചില ചരിത്ര വസ്തുതകൾ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ നാട്
ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പോലും അത് ആരും അങ്ങനെ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ ചികിത്സാ രീതി മോഡേൺ മെഡിസിൻ ചെയ്ത് മാത്രമായി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കരുതാം അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ആയുർവേദത്തിന് മാത്രമുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹോമിയോപ്പതിക്ക് മാത്രമുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഒരു ശരിക്കും രോഗ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായത്തെയും ഒന്ന് ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുകയും കൂടുതൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യകത ഇന്നില്ലേ എന്ന സംശയമാണ് ഡോക്ടർ ജയപ്രസാദിന് ഉള്ളത് അത് ഒരു സാധാരണക്കാരനായ ഒരു വ്യക്തിക്കും അത് തോന്നുന്ന ഒരു സംശയം മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ചില കണക്കുകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് മുതലുള്ള ചില കണക്കുകളും ചരിത്ര വസ്തുതകൾ കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അൻപത്തിയേഴ് ജൂലൈ മുതൽ അൻപത്തി എട്ട് ഫെബ്രുവരി വരെ ഇന്ത്യയിൽ പടർന്ന ഏഷ്യൻ ഫ്ലൂ മരണസംഖ്യ പതിനയ്യായിരത്തോളമായിരുന്നു നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിലും മരണം കടന്നു വന്നു അന്നും വൈറസ് ചികിത്സ അറിയാത്ത അലോപ്പതി വൈദ്യശാസ്ത്രം അതിനെ നേരിട്ടത് ആസ്പിരിൻ പനാസെറ്റിൻ കഫീൻ എന്നീ മരുന്നുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടായിരുന്നു സമൂഹത്തിൽ ഇന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആശുപത്രികളിൽ പോകാതെ നാട്ടുമരുന്ന് കൊണ്ട് അതിനെ നേരിട്ട സാധാരണ ജനങ്ങളൊന്നും അന്ന് മരിച്ചില്ല എന്ന കാര്യം കൂടി അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മരിച്ചവരെല്ലാം ആശുപത്രികളിൽ പോയവർ മാത്രമായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇപ്പം ചരിത്രം ആണ് എങ്കിൽ കൂടി ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡോക്ടർ ജയപ്രസാദ് കരുണാകരന്റെ ഭാഷ്യമായിരിക്കാം നമുക്ക് ആ ചരിത്രത്തെ കുറച്ചുകൂടി വിശദമായി തന്നെ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ തുടർച്ചയായി പല വർഷങ്ങളിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ജപ്പാൻ ജ്വരം എന്ന ജാപ്പനീസ് എൻസഫലൈറ്റിസ് രോഗത്തിന് ഇരയായതെല്ലാം കുട്ടികളായിരുന്നു അക്കൊല്ലം മരണസംഖ്യ നാനൂറ് ആശുപത്രികൾ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിലും മരുന്നില്ലാത്ത വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ആന്ധ്രയിലെ സർക്കാരിന് വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട് അലോപ്പതി ഡോക്ടർ കൂടിയായിരുന്ന ആന്ധ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി രോഗചികിത്സ ഹോമിയോപ്പതിയെ ഏൽപ്പിച്ചു കുറഞ്ഞ നാളുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ രോഗം നിയന്ത്രണ വിധേയമാവുകയും മാത്രമല്ല പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ രോഗം അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്തു ഡബ്ല്യു എച്ച് യുടെ പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റിയ സംഭവം കൂടിയായിരുന്നു ഈ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിൽ നടന്ന ഈ ജാപ്പനീസ് എൻസഫലൈറ്റിസ് എന്ന രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെന്നും ഡോക്ടർ ജയപ്രസാദ് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കൊപ്പം കേരളത്തിൽ നടമാടിയ ചിക്കൻഗുനിയ കേരളത്തിൽ നൂറ് നൂറിലധികം പേർ മരിച്ചു അതേസമയം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മരണസംഖ്യ ഇതേ നിരക്കിൽ ഉണ്ടായില്ല കാരണം തിരക്കി അലോപ്പതി ഡോക്ടർ കൂടിയായ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി അന്ന് അൻപുമണി രാംദോസ് ചേർത്തലയിലെത്തി ഡോക്ടർമാർ കൊടുത്ത മരുന്നുകൾ പരിശോധിച്ചു ഒരു വൈറസ് രോഗമായ ചിക്കൻഗുനിയയ്ക്ക് ആന്റിബയോട്ടിക് മരുന്നുകൾ ധാരാളമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കണ്ടു മാധ്യമങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് തന്നെ അദ്ദേഹം ഡോക്ടർമാരെ ശാസിച്ചതായും പറയപ്പെടുന്നു അന്ന് അന്നത്തെ ആരോഗ്യമന്ത്രി പി കെ ശ്രീമതി ടീച്ചർ ഹോമിയോ ആയുർവേദ ശാസ്ത്രങ്ങളെ ചികിത്സയും പ്രതിരോധവും ഏൽപ്പിച്ചു ചിക്കൻ ഗുനിയ നിയന്ത്രണ വിധേയമായി എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ പോക്സ് എന്ന നമ്മളുടെ പനി വരുന്ന കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ ചൂടുകാലത്ത് വരുന്ന ചിക്കൻ പോക്സിനും ഹോമിയോയിൽ പ്രതിരോധ മരുന്നുണ്ട് കൃത്യമായി തന്നെ അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ പോക്സ് വരില്ല എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ക്യൂബ കോവിഡിനെ കെട്ടുകെട്ടിച്ചത് ഹോമിയോ മരുന്ന് കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ ഇറ്റലിയിലേക്ക് കൊടുത്തയച്ചതും ഹോമിയോ മരുന്ന് തന്നെയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രവും ഏറ്റവും ചെറിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രവും മാറി ചിന്തിച്ച് വിജയം നേടിയപ്പോൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടം ഇവിടെ ചിന്താശൂന്യതയാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്ന് ഡോക്ടർ ജയപ്രസാദ് വിമർശിക്കുന്നു തമിഴ്നാട് ഉൾപ്പെടെ മറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങളും ഹോമിയോപ്പതിയും ആയുർവേദവും ഒക്കെ കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കേരളം മാത്രം മാറി നിൽക്കരുത് എന്ന ശക്തമായ ഒരു ആവശ്യമാണ് അദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കുന്നത് വൈറസിനെതിരെയുള്ള ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധ നടപടിയായ പനി അടിച്ചമർത്താൻ പാരസെറ്റമോൾ കൊടുക്കുന്നതിൽ എന്ത് ശാസ്ത്രീയതയാണ് ഉള്ളത് എന്നുകൂടി അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ദീർഘമായി തന്നെ അദ്ദേഹം ഐ എം എയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അലോപ്പതി ആവുമ്പോൾ അത് ശാസ്ത്രീയമാവുകയും അതിന്റെ മാതൃമരുന്ന് അശാസ്ത്രീയമാണ് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നതിലെ ശാസ്ത്രീയത ഒന്ന് വെളിപ്പെടുത്തണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഖത്തറിൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത് പേർക്ക് ഹോമിയോ പ്രതിരോധ മരുന്ന് നൽകുകയും പതിനാറോളം കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയവരെ ഇദ്ദേഹം തന്നെ ഹോമിയോ മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് ചികിത്സിച്ച് നെഗറ്റീവ് ആക്കിയ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഖത്തറിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി
ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് ഈ ലേഖനത്തിന് പ്രസക്തി ഏറുന്നത് വളരെ കാര്യമായി തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടുത്തെ ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയും ആരോഗ്യമന്ത്രിയും അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യവകുപ്പും ഒക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ആയുഷ് മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിൽ വിവിധ മരുന്നുകൾ ഈ ഒരു വിഷയവുമായി കോവിഡ് നിയന്ത്രണ ചികിത്സാ രീതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പതഞ്ജലിയുടെ ഒരു മരുന്ന് വന്നതായി അറിയാം അത് പ്രതിരോധ മരുന്നായി ഉപയോഗിക്കാം എന്ന അനുമതിയും കിട്ടിയിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളെയും അതുപോലെ ഹോമിയോപ്പതിയെയും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ആ ഒരു പുതിയ ചികിത്സാ രീതിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത് ചികിത്സാ രീതി കണ്ടെത്തി ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മോഡേൺ മെഡിസിൻ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ചികിത്സയ്ക്ക് മോഡേൺ മെഡിസിൻ കൊടുക്കാനുള്ളത് ഈ വെൻറ്റിലേറ്റർ സംവിധാനത്തിലൂടെയുള്ള ശ്വസനത്തിനുള്ള സപ്പോർട്ടും ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളും മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നിയന്ത്രണ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മറ്റ് വൈദ്യശാസ്ത്ര ശാഖകളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത കൂടി നമുക്ക് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരിക്കലും മോഡേൺ മെഡിസിനെ ഒരിക്കലും കുറ്റം പറയുകയല്ല അലോപ്പതിയൊന്നും ഒരിക്കലും നമ്മൾ കുറ്റം പറയുകയല്ല തീർച്ചയായും അത് വളരെ ശക്തമായ ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്ര ശാഖ തന്നെയാണ് അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല മോഡേൺ മെഡിസിൻ പക്ഷേ ഈ പാശ്ചാത്യരും അതുപോലെ തന്നെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയും ഒക്കെ തന്നെ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ മാത്രം പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോയാൽ മതിയോ ഈ സമൂഹ വ്യാപനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു ബോധമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്ന് തോന്നുന്നു പൊതുജനങ്ങൾ പ്രതികരണങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് വിമർശനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും ഹോമിയോപ്പതിയെയും ആയുർവേദത്തെയും ഒക്കെ തന്നെ കൂട്ടുചേർത്തുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളോ നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളോ ചികിത്സാ രീതികളോ ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് കൂടുതൽ കണ്ടെത്തി അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ അതിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങണം കാരണം അത് പൊതുജനങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രികൾക്ക് തന്നെ തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയില്ല അതിന് സർക്കാരിൻ്റെ ശക്തമായ ഒരു പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനവും ഈ വിഷയത്തിൽ ആവശ്യമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു അതുതന്നെയാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാ ശാസ്ത്ര ശാഖകളെയും കൂട്ടിയിണക്കിക്കൊണ്ട് തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന മഹാമാരിയെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് തുരത്താൻ സാധിക്കും കാരണം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലടക്കം ഹോമിയോ മരുന്നുകളും അതുപോലെ തന്നെ പ്രാദേശികമായ പല മരുന്നുകളും ഫലപ്രദമാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയത ഒന്നുകൂടി പരീക്ഷിച്ച് ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കി അത് മനുഷ്യർക്ക് എത്രമാത്രം പ്രയോജനകരമാകും രോഗം മാറുന്നതിന് എത്രമാത്രം പ്രയോജനകരമാകും എന്ന് ചിന്തിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് പറയാനുള്ളത് വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യ